This program was brought to you by Sasol Super 100. Pump up your performance. Begin van die Toyota 1000 woestijnrein, die tweede been van die nationale veldrein marathon uitdagreeks net buiten Gabarone in Botswana. En die deelnemers waar hulle voor vir een uiterst straffe wedrein. The first section is going to be fairly stony and rough. Uh, and then it goes out into the normal Kalahari type sand events. And the loop at the top has these deep roads with uh, one meter high embankments on either side. The route for day two is exactly the same as the route for day one, only they're going to run it in reverse. 500 k's back to Gaborones. Dit is die eerste keer dat die Toyota 1000 weer in Botswana gehou word, nadat dit die afgelopen 12 jaar in die omgeving van Vrijburg in Noord-Kaapland plaas in vindt. En 53 motors en 60 motorfietsen het er hulle vir vierjaarse wedren ingeskryf. Eerste weg is Richard Schilling en Ashley Thorn, gevolgd door Nardus Alberts en Pieter Mathieu en nog een reiskou. Maar kort na die begin is daar reeds drama as Schilling skielik weer by die wegspringpunt opdaag. Hy het duidelijk die eerste afdraai so wat 50 meter verder misgeruid. Gaan hy dit die keer recht kry? AP Heineke en Lucas Dreyer in die eerste van die Toyota fabrieksinskrywings is volgende op pad. En ook hulle volg die verkeerde pad in plaas daarvan om links te draai. Albert en Mathieu is ook weer terug by die wegspring. En die keer kruil dit recht. Net, net voor Schilling hulle wat die afdraai een tweede keer misgeruid het. AP Reineke hulle kom ook steelkant om. Net voor hulle spanmaats Cassie Koetsee en Richard Leek. Maar ander was minder gelukkig. Was het die een keer in die stof? Of een kool die moes het allemaal ergens al gegaat geweest is vergaan en die twee achter die toosje daar gebreek. So vir so dat ek denk nie ons al nog kan recht maak en verder aangaan nie. Klaus Degener in sy BP Genoeth is een veteraan in veldreine en hy die voormalige nationale kampioen tijdreen navigator Piet Swanepoel aan sy sy vir die wedreen. Vir Toyota is hierdie wedreen natuurlijk van groot belang en een groot verantwoordelijkheid rus op die skouwers van Api Reineke en Lucas Dreyer in hulle Land Cruiser. Het is van die begin af duidelik dat stof een groot rol gaan speel op die eerste dag van die wedreen. Kassie Koetsee het baie jares ondervinding van tyd en veldreine en een eeuwig groot verantwoordelikheid rus op sy en navigator Richard Leeks' skouwers om die gewenste resultate vir Toyota huis toe te bring. John Lambert en Eric Skols in hulle Hewlett Porsche van Johannesburg het vroeg reeds hulle vastberadenheid getoon, maar was daarvoor betaald door dat hulle een boom met die rechter achterwiel getref en die veringstelsel beskanig het. Gelukkig was die skade nie te ernstig nie. Robert Walk en sy superpuif reiskou was ook vroeg reeds onder die voorlopers en beslis een factor om die rekening te hou. Seker een van die indrukwekkendste motors in veldreine is die ingevoerde 4-8 aangedrewe Isuzu van Linton Druiper met Jerry Gierke aan sy sy. Druiper het die enjenkracht tot 400 perrekracht verminner om betrouwbaarheid te verseker. Nog een motor met Amerikaanse connecties is die Chevy van Theo en Eugene Coetzee, wat sy passies hier vir die camera uithaal. En terwyl Bugs Carolyn en navigator Jeff Bell voorbijjaag in een ingevoerde tweewiel aangedrewe Toyota Hilux, is die motorfietsjaars gereed om die 1000 km lange wedren aan te pak. Net soos in die geval van die motors, word die motorfietsen in verskillende klasse volgens engine grote ingedeel. Eerste weg is Willie Ireland op sy supertire Suzuki 250. Met Elfie Cox op sy Castrol Honda 250 kort op sy hakker. Cox het in sy 11 jaar lange veldrein loopbaan nog nooit die Toyota 1000 gewen nie. Die eerste van die 500cc motorfietsen is die Castrol Honda van Jeremy Davies, die huidige voorloper in die nationale kampioenskap in sy klas. Willie Ireland het ongelukkig vir omweens mechanische probleme nie een baie suksesvolle wedren gehad nie. En daarmee was sy kans om die punteverskil van 6 in die 250 klas tussen hom en Elfie Cox uit te wis, daarmee jyn. Cox, die voorloper op die 250 punte leer daarenteen, het van die begin af die krane behoorlik oopgedraai en hard probeer om Ireland so gauw as moedelik om die pad in te haal. Alex Bowles, tweede na Steve Stofberg in die 200cc kampioenskap, bring sy and Alex Derry Kawasaki in om die brandstoftank te hervul. En so ook Chris Dodd op sy Winston Yamaha 250. Nee, 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 nee. 
Patrick Andrews van Lesotho maakt vol. Steve Stofberg trekt weg. En Patrick Andrews zien Guy McLaughlin zijn die weer ook voort. Met Patrick, yes. Ha, ik moet een Patrick. Maar Errol Dalton, tweede na Jeremy Davies in die 500cc kampioenskap, sy engine is sonder compressie. En daarmee is sy wedren ook voorbij. Davies, wat in daarin stadium voorgeloop het in die wedren, het echter drama van een veel ernstiger aard gehad. Ten so wat 160 km per uur op sy Honda het een beest skielik uit die bosse voer om in die pad verskyn. Davies het geen kans gehad om een botsing te vermy nie en het baie hard geval. Hoewel die beest nie met sy leven daarvan afgekom het nie, was Davies veel meer gelukkig. En het slechts een gebrekte hand, geskeerde knieligamente en harsingskudding opgedoen. Die medische span het degelijke eerste hulp verleen en na behandeling kon Davies die rest van die naweek as toeskouwer die 1993 Toyota 1000 woestijnrein ervaar. Robert Wox, een superpijf reiskou, wat hier by die kuipe aandoen by die halfpadmerk van die eerste dagse skof, is thans vierde. Hy is derde in die kampioenskap vir speciale voertuie en in een stevige posiesie om daarop te verbeter. Api Reinek is een vrou Thelma is bekommerd oor waar haar man een van die gunstelinge in die wedring om dan bevind. Nou begin dinge bezig raak. Eerst is het Herman en Karel Hans Sulwald in hulle Sulwald vervoer reiskou met Linton Druiper en Jerry Geerke in die Isuzu kort op een laagke. Die tyd wat hier in die kuipe ingehaal word kan later in die wedring een groot verskil maak. Dit is een van die aantrekkelijkere van veldrende in Zuid-Afrika. Vriende en familie spring allemaal in om haar eindje bij te sit. Die Sulwald broers is gereed vir die tweede lus van die dagse route en kort na hulle trap Linton Druiper die lepel diep weg. Maar wat was die probleem met A.P. Reinek hulle? Dus het is een paar keer voor geweest en is het nou lang tweede geleden achter Klaus. En toen ons Petra probleem hebben begonnen te krijgen. Excuus, die kar wil niet Petra pompen, hij pompt tot op de punt. En toen dan begon hij te zoeken. Mis, mis, hij krijgt niet Petra die er niet. Alright, kom op. Maar je riep die aas en vast. Dat hij de aas verspreid, dat is net zien. Hij blijft wel zijn kluster. Er komt voor mij een student. En Richard Schilling? Klaus Degener en Piet Swanepoel was in hierdie stadium nog gerieflik voor. En hier kan die mens sien waarom die bijeenkomst so gewild is onder die veldreinjaars. Lang, reggert en vinnige paaien. Rob Hoek is bezig om vir John Labbitt en Eric Skols in te haal. Maar die goeie maniere openbaar om vir die lichter en vinniger enkelse plek moeder pad te gee. Labbitt hulle het een keer wat verdwaal, maar gelukkig gauw weer hulle pad gevind. Kassie Koetsie en Richard Leeks, een turbo aangejaagde Toyota Hilux, het geen probleem ondervind nie en leed dan vierde. Baie goeie camera werk hier door ons man Joe Lowe. Hoogspoed aksie van die Sulwald broers, wat hier man baraan min respect vir die eise van camera werk doen. Theo Koetsie en sy sien Eugene het een stevige vertooning in die klas 4 chef gelever en was in die stadium voor die klas 4 twee wil aangedrewe Toyota Hilux van Caroline en Bel. Linton Druiper en Jerry Gierke het min probleem ondervind en was sevende al geheel aan die einde van die eerste dag. Terwijl Bux Carolyn duidelijk getoon het dat hy sy voete in die Toyota Hilux gevind het. Die klein S-draaikie het echter menige deelnemer onkant betrap. Selfs vir Elfie Cox, wat na Davies' ongeluk heeltemal vir die rest van die veld weggeruid het. In plaas van linksdraai, volg hy eerder die rechte pad. Tweede al geheel, een in die 250 klas in die stadium en hard in die jaag over Cox in te haal was Patrick Andrews. Terwijl sy Lesotho Office Equipment spanmaat Grey McLaughlin voor was in die 200 klas. Cliff Baker en Mike Redden in hulle SVM was derde in klas 6 vir vierwiel aangedrewe motors. Alex Wells het baie goed gejaag en was tweede in die 200 CC klas en vijfde al geheel. Marius en Edith Bowrein in hulle reiskou het bestendig gejaag en was goed op pad na derde plek in hulle klas. 
Die Sani van Neil Woldridge en Paul Vermaak het ook een goede eerste dag beleef en was so wat vier minuten achter Apie Reineke hulle en vierde in hulle klas. Richard Schilling en Ashley Thorne het nie een gelukkige wedring beleef nie en het met een hele klomp probleme te kampen gehad. Verskye pap wiele en probleme met de drijfas later moes hulle baie verlig gevoel het om die einde van dag in te haal. Maar in die ware traditie van veldrenne het van die ander deelnemers soos Toyota's en Bucks Carolyn kom Heinkie bysit om te sien of hulle die probleem kon oplos. The CV, CV joins a bit of a mystery because just the circular popped off. And uh, I mean, there's, there's just no explanation for that. Whether the thing hadn't been put on correctly, I don't know. But Richie put that back on and we haven't had that problem again. But punctures, we had, we had three getting to the service point and another puncture now after the service point. So four in the day. We ended up putting the front wheels at the back and a big flat wheel in the front. Die 15-jarige Corrie Ngobeni, wat eens op een dag bij die Linton Drijperkamp opgedaag en aangebied het om met allerhande klein taakjes aan die motor te help, is vandaag een waardevolle lid van die span. De Die slimknaap kan vandaag van die moeilijkste verstellings aan die Indian invoeringstelsel verrug. Hij wordt donderdag 16. Aan die einde van die eerste dag was Rob Walk voor, al geheel, sowel as in sy klas, terwijl Toyota met vier klasvoorlopers in hulle eie veldrein kon spog. Daar was minder as twee minuten tussen Walk en Degener. En in die motorfietsafdeling was Alfie Cox ver voor die race van die veld op die enigste Honda onder die voorlopers, terwijl Kawasaki met zes fietsen onder die eerste tien kon spog. En het was bitterkoud op die Kalahari wintersochtend. Die een voordeel van die buitenseisoenlijke reen was daarom dat het die stofprobleem van die vorige dag opgelos het. Die route was niet tegen oorgestelde richting van die vorige dag en zou so die deelnemers die middag terugbring naar die Gaberoni Motorclub in die hoofdstad van Botswana. Die motor wordt afgesit in die volgorde waarin hulle die vorige dag geëindig het en soos gewoonlik in die veldreen kon niemand zeker wees van zijn positie nie. Rob Walks, een superpuif reiskou, is so wat twee minuten later gevolgd door die BP Chenoweth van Klaus Degener en Piet Swanepoel. John Lambert en Eric Scholes in hulle hele Porsche is in die derde positie al geheel, ook so wat twee minuten achter Degener en Swanepoel. En hier kan een mens mooi sien hoeveel vinniger hulle kon jaag is gevolg van die klam pad op vlak. Ook om trend twee minuten verder terug was die Toyota Hilux van Kasi Kutsia en Richard Leek en die strijd tussen die vier motors het beloof om baie interessant te raak. Dan weet hoeveel tijd men net een pap wil verloor kan worden. Bux Carolyn en Jeff Bells het Toyota Hilux was voor in hulle klas en sesde al geheel, so wat twee minuten achter die Solvald broers, maar 16 minuten achter Koetsee en Leek. Schilling en Thorne het klaarblijkelijk hulle probleme van die vorige dag opgelost en so hard as moeilijk gejaag om al hulle verloren tijd in te haal. Hier is het Herman Solvald hulle wat moet pad gee. Maar so wat 30 kilometer na die beginpunt slaan die drama weer toe als die engine van Klaas Degener sy Genoeth besluit hij het nou genoeg gehad. Hy het die vorige dag met een kleine koppelaar in een pap wil te doen gehad, want dit lijkt na die einde die. Ja, yeah, ik denk we lost een uh, piston hier. De rings was gegaan en de piston uh, destroyed itself. So that's obviously the end of the race was. We're running on three cylinders and uh, to do this distance on three cylinders is just not on. It's a shame. Die oliekool vertel die hele story en nou kan hulle maar net op die dienstpan wacht. Maar dit helpt daarom as een mens nie die enigste is met zulke problemen nie. Het is Herman en Karel Heinz Solwald van Palabora wat ook nie die eindstreep gaan sien nie. Sien jylle ook uit na? Uit. Voor twee. En die wiel net op die linker achterwiel het loskom met die wielberings vast hou. En toe die hele wiel gecollapsed en kelepers te kan te slaan. En laatstie zou net die drijf vast nog die wiel op sy plek. So ons staan so 30 kilo's van die start af. Het is einde van ons dag. Maar geen probleme vir Wikus van Deventer op sy bandje Yamaha nie. Hy is die man wat die eerste keer in die geschiedenis in een voertuig soos die eerste oor die eindstreep in een veldrein was. In Vianjaarse Kestrel Baberspan 1000. Let net op na sy bestuursverlof. Afi Cox op sy Kestrel Honda is nog steeds los voor in die motorfietsafdeling en niks gaan tussen hom en sy eerste Toyota 1000 staan nie. Patrick Andrews was reken om een bykie op sy Lesotho Office koop in Kawasaki, maar laat hom nie daardoor van strijk afbring nie. Sy spanmaat en voorloper in die 206 klas, Grey McLaughlin, is net so wat 2,5 minuten achter hom. Maar sy oordeelsfout kom om amper baie duur te staan. Alex Bowles op sy 206 Antelix Derry Kawasaki is een hele enkie verder terug. Maar het te kampen met de kwaai uitdaging van sy grootste teenstander en voorloper in die kampioenskap, Steve Stofberg op sy Winston Yamaha. Ons
Was het nog niet veel van Willy Island op zijn 250 supertaar Suzuki gezien, maar hij was 12 de algeheel aan die einde van de eerste dagse skof. Hier is hij bezig om voor een pad hier in uur te vliegen. En dit is Clinton Einstein op zijn 200 cc Kawasaki. Die scherp blinker aan de red voor Andy Smythe op zijn 500 cc KTM uitgevangen en Kobe van Verdaal maakt zeker dat zijn 250 Kawasaki niet diezelfde pad volgt niet. Daryl Curtis op nog een Winston Yamaha 250 storm ook op die draai af en weer is het amper ons cameraman maar het moet ontgaan. Dus dat ze weder in het ongelukkig niet veel langer geduurd. Nou, ik moest even een log of een tree stump of something like that, but what had happened? Ik actually kicked my back wheel up. I went over the handlebars. I was in fifth gear going as fast as you can go. And I bailed and I'll and this landed in a bush then. I was just all stars and got up after about five minutes. And I came and picked my bike up and my hub had broken and I bent my wrist. So I've hurt my, my back a bit, but I think it's just from my tool bag. Het is echter niet net motorfietsjaars wat er misreken niet. Hier peil Aap Reineke hoopeloos te vinnig op een skerp draai af. En omdat het zo so lang geduurd het om die voertuig weer op zijn wiel te krijgen, het ons besluit om een Subiki te helpen. Rob Hawke heeft intussen met de gebreekte versnellerkabel gaan staan en nu is het John Lambert en Eric Scholz zijn Hewlett Porsche aan die voerpunt. Kasi Kutsier en Richard Leek is nu op naar die tweede positie, maar die plakker aan die vooruit sê precies waar hulle eindelijk wil wees. En hier is die strijd om die derde positie. Het is Linton Drijper voorgevolgd door Bugs Carolyn en Rob Walk. Hoewel Drijper hier zijn derde plek aan Carolyn afstaan, zou hij later verdwaal en ook zijn vierde positie afstaan om vijfde te eindig. Ook zijn versneller kabel is nu recht en hij heeft op die oude in derde geëindigd met Carolyn vierde. Cassie Coetzee, zijn voormalige nationale tijdrennavigator Wiley Harrington, heeft nog een klas overwinning aan Toyota gegeven door klas 5 in zijn Hilux te winnen. Terwijl Dani van der Merwe en Chris Ollewagen en nog een Toyota Hilux klas 3 gewinnen. het. Alfie Cox jaagt hier voorbij Rashid Noble en zijn Mitsubishi op pad naar zijn eerste algehele oorwinning in die Toyota 1000 woestijnrit. En bewijs zijn meesterschap door zo'n so 20 minuten voor zijn naaste tegenstander te eindigen. En in die tweede positie, na een goede bestendige wedren, Patrick Andrews op zijn Kawasaki zo'n so 10 minuten voor Steve Stokberg op zijn 200 cc Winston Yamaha, wat hier nog een laatste desperate poging aanwendt om een beetje tijd te halen. Maar het is een welverdiende eerste algehele oorwinning in een loopbaan voor de Hewlett Porsche paar John Lambert en Eric Scholes. Nadat hulle zo so hard is moeilijk gejaagd het om aan hulle eerste plek vast te klauwen. Hulle het geen problemen gedurende die tweede renskof ondervind nie, maar was nogthans baie verlig om die geruite vlag te zien. Vier klas oorwinnings dan voor Toyota en een debuut oorwinning voor Lambert en Scholes. Hoe het hulle die 1993 Toyota 1000 woestijnren ervaar? I had to hit a tree on the first day and I had to repair a spring blade at the overnight stock, but other than that I had a clean run. Perfect. Een voor Elfie Cox, wat al elke nationale veldtrain in die reeks gewin het, maar in elf probeerslaan nog nooit die in kon inpallen nie, was die oorwinning net so soet. Hij wen ook die 250 klas voor Honda, Steve Stofberg wen die 200 klas voor Yamaha en Walter Mol die 500 klas voor Kawasaki. Dit is dus Elfie Cox die wedren ervaar het. Guys, we're 15 minutes behind and I try to keep a good pace and uh, not let anybody, you know, you, you panic and the other guys are going to catch you. So, you know, mentally it was uh, quite a stressful day, but everything else went fine. 